ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ മോദി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇസ്രയേൽ ടെക്നോളജി എന്ന സൂചന കടുത്ത ജലക്ഷാമത്തിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെ ജലസമ്പന്നമാക്കിയ ചരിത്രമാണ് ഇസ്രയേലിൽ ഉള്ളത് ഇത് സ്വയം നിർമ്മിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ജലസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകത്ത് തന്നെ മികച്ച മാതൃകയാണ് ഇസ്രയേലിൽ ഉള്ളത് പാഴ്ജലം ശുദ്ധീകരിച്ചുള്ള പുനരുപയോഗത്തിൽ ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ ടെക്നോളജിയാണത് കടൽവെള്ളം കുടിവെള്ളമാക്കാൻ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിനായി കൂറ്റൻ പ്ലാന്റുകൾ തന്നെ ആ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ട് സ്വന്തം പരിമിതികളെ കണ്ടെത്തലിലൂടെ മറികടന്ന ആ മാതൃകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യക്കായി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാ വീട്ടിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ മൂന്നര ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷം ചെയ്തതിന്റെ നാലിരട്ടി പ്രവർത്തനം അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം ജലസംരക്ഷണത്തിനായി വേണമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നദികളാൽ സമ്പന്നമായ രാജ്യത്താണ് ഈ ദയനീയാവസ്ഥയെന്നതും നാം ഓർക്കണം രാജ്യത്തെ പകുതിയിലേറെ വീടുകളിലാണ് ഇന്ന് കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ ഉലയുന്നത് മിക്കയിടങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്ന് തലച്ചുമടായാണ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇക്കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചായിരുന്നു നിർണായക പ്രഖ്യാപനം പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ജലസംരക്ഷണം ജലസേചനം മഴവെള്ളക്കൊയ്ത്ത് കടൽവെള്ള സംസ്കരണം മലിനജല സംസ്കരണം എന്നീ മേഖലകൾ മുൻനിർത്തിയാണ് പദ്ധതികൾ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷ്മ ജലസേചന പരിപാടിയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് ഇതിനായി ഇന്ന് ലോകത്ത് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ടെക്നോളജിയെ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ സന്ദർശന വേളയിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് ഏറെ പഠിക്കാൻ മോദി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നു ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുമൊത്ത് അദ്ദേഹം കടൽ തീരത്ത് പോയതും വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ജീപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്തതുമെല്ലാം ഏറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു കടൽവെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് കുടിവെള്ളമാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ജീപ്പാണ് ബെഞ്ചമിൻ മോദിക്കായി ഇന്ത്യ സന്ദർശന വേളയിൽ സമ്മാനിച്ചിരുന്നത് അഹമ്മദാബാദ് ജില്ലയിലെ സൂയിഗാം ഗ്രാമത്തിനു വേണ്ടി പിന്നീട് ഈ വാഹനം കൈമാറുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തിയിലുള്ള ഗ്രാമമാണ് സൂയിഗാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈനികർക്കും ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്ന ശുദ്ധജലമാണ് വാട്ടർ ജീപ്പ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ നിർമ്മിച്ച ഗാൽ മൊബൈൽ എന്ന് പേരുള്ള ഈ ജീപ്പ് കൂടുതലായി വാങ്ങാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം നേരത്തെ മോദി ഇസ്രായേൽ സന്ദർശന വേളയിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്ത് വെച്ച് ജീപ്പിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്നാണ് ജീപ്പ് സാമ്പിളായി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഏകദേശം എഴുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് ഈ ജീപ്പിന്റെ വില ഒരു ദിവസം ഇരുപതിനായിരം ലിറ്റർ കടൽ ജലവും എൺപതിനായിരം ലിറ്റർ നദിജലവും ശുദ്ധീകരിക്കാനാകുമെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ജീപ്പിന് മണിക്കൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് പരമാവധിയുള്ള വേഗത വാട്ടർ ജീപ്പിന് പുറമെ ജലശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഇസ്രായേൽ സഹായത്തോടെ വിവിധ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലവിൽ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി വരികയാണ് എണ്ണ പ്രകൃതിവാതക മേഖല സൈബർ സുരക്ഷ വ്യോമ ഗതാഗതം സിനിമ ഹോമിയോപ്പതി ബഹിരാകാശം നിക്ഷേപം സൌരോർജ്ജ സാങ്കേതിക വിദ്യ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യ ഇസ്രായേൽ കരാറുണ്ട് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഹൈദരാബാദ് ഹൌസിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇത് സംബന്ധമായ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നത് സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ ഗവേഷണം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങളിൽ സഹകരണം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എണ്ണ പ്രകൃതിവാതക രംഗത്തെ കരാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സൈബർ സുരക്ഷാ രംഗത്ത് വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം മാനവശേഷി വികസനം തുടങ്ങിയവയാണ് സൈബർ സുരക്ഷാ കരാറിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യോമ ഗതാഗത രംഗത്ത് സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിൽ സംയുക്ത സിനിമാ നിർമ്മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിലും ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ ഇസ്രയേലിൽ മൊഴിമാറ്റി പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇത് സംയുക്ത നിർമ്മാണ സംരംഭങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് പുതിയ കരാർ ഹോമിയോപ്പതി ഔഷധ രംഗത്ത് സംയുക്ത ഗവേഷണവും ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനായി ഒരു സംയുക്ത പ്രവർത്തന ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും നിക്ഷേപ സംരംഭങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ടെക്നോളജിയെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്ത് രൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില